ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పుకున్నాం అయితే కొద్దిగా డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం అండి దానికోసం లైట్ అండ్ షేడ్ ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా దీనికోసం ఇంకొంత డీటెయిల్గా క్లియర్గా చెప్పుకుందాం అండి ఇప్పుడు ఒక నాలుగు షేప్స్ తీసుకుందాం మనం ఒక ఫోర్ ఐటమ్స్ అంటే ఒక బాల్ ఒక కోన్ అలాగే ఒక బాక్స్ షేప్ చూసారు కదా ఒకటి రెండు మూడు అలాగే నాలుగు అది కొద్దిగా జరుపు ఈ నాలుగు చూసారు కదా ఇప్పుడు కొద్ది స్క్రీన్ బ్యాక్ చేయాలకుండా కెమెరా బ్యాక్ చేసా కదా ఇప్పుడు వీటికి లైటింగ్ ఎక్కడ పెడితే దీని షాడో ఎలా పడుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం గీసే సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే సబ్జెక్ట్ లైట్ అండ్ షేడ్స్ ఇప్పుడు ఈ నాలుగు షేపులు ఉన్నాయి కదా ఈ నాలుగు షేపుల్లో మనకి ఇంట్లో చాలా వస్తువులు కనబడతా ఉంటాయి వీటితో ఆ లైటింగ్ ఉన్న చోట నుంచి దీని షాడో ఎలా పడుతుంది ఇప్పుడు ఈ లైట్ ఇక్కడ పెట్టుకుందాం అంటే కరెక్ట్గా నెత్తి మీద ఉంది ఐటమ్కి ఆ వస్తువుకి అని అనుకుందాం ప్రతిదానికి కూడా ఇలా ఉంది అనుకుంటే ఇప్పుడు దీని లైటింగ్ ఏమవుతుంది ఆర్డర్ మా ఎప్పుడు కూడా పైన కదా పడుతుంది ఆ సర్ఫేస్ పై భాగంలో పడుతుంది మిగిలిన భాగం దీని షాడో అప్పుడు ఎక్కడ పడుతుంది ఈ రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దీని షాడో దాని కింద పడుతుంది ఇప్పుడు ఇది బాల్ కాబట్టి దీని విస్తీర్ణం ఎంత ఉందో ఆ సైజులో డైరెక్ట్గా కింద షాడో పడుతుంది చూసారు కదా అంటే ఇది షాడో ఇప్పుడు వీటికి వీటికి ఏమవుద్దంటే ఈ పైన ఉన్న మొన భాగం కంటే కింద ఉన్నది వెడల్పు కాబట్టి దాని కిందే ఉండిపోతుంది షాడో ఈ నాలుగింటికి కూడా ఇంకా ఎటు కదలదు ఓన్లీ బాల్కి మటుకు ఈ పైన ఏదైతే ఈ సైడ్ షేప్ ఏదైతే ఉందో ఆ షేప్కి ఈక్వల్గా కింద పడుతుంది షాడో మిగిలిన లైటింగ్ ఎక్కడ పడుతుంది మనం చెప్పుకున్నట్టు పైన పడుతుంది ఇంక ఇదంతా చీకటి అయిపోతుంది చూసారు కదా అలాగే వీటికి కూడా పైన పడుతుంది ఇదంతా చీకటి పడుతుంది దీనికి కూడా అంతే దీనికి కూడా అంతే ఈ పై భాగంలో లైట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఇదే బాల్ ఇదే కోన్ ఇదే బాక్స్ అలాగే ఇదే ఇప్పుడు వీటికి లైట్ ఇటు పెట్టుకుందాం ఇటే పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు లైట్ ఎక్కడ పెట్టానంటే దీని లైటింగ్ ఎలా పడుతుంది ఎలా పడినప్పుడు ఏమవుతుంది దీని షాడో దీని యాంగిల్లో ఎలా ఈ పక్కకు వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా చూసారు కదా ఈ ఏదైతే మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఉందో వస్తూ ఉందో దాన్ని తీసుకుని మనం ఎప్పుడు కూడా దాని నుంచి గీయాలి షాడో అలాగే ఇక్కడ సేమ్ అలాగే లైట్ అనుకుంటే దీని నుంచి మనం ఆ షేప్ ఎలా ఉందో ఆ షాడో కూడా అలాగే వస్తుంది మెయిన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి దీని రౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఆ షాడో కూడా ఓవెల్ నుంచి ఆ షేప్ క్రాస్ అవుతుంది అలాగే ఈ కోన్ కాబట్టి పైన ఆ షార్ప్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా అంతే ఇప్పుడు దీనికి ఎలా అవుతుంది అంటారా ఇది కోన్ ఉంది కాబట్టి కోన్ వచ్చింది రౌండ్ ఉంది కాబట్టి రౌండ్ వచ్చిందని మరి ఇది నాలుగు పలకలుగా ఉంది కదా దీని షాడో ఎలా కట్ అవుతుందని అడుగుతారా దానికి ఎలా అవుతుందంటే ఈ యాంగిల్ ఎలా వస్తుంది దీని నుంచి ఈ షార్ప్ లైన్ అంటే ఈ లైన్ ఇలా వచ్చి ఈ లైన్ ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది అన్నమాట చూసారా దీని షాడో ఇలా కట్ అవుతుంది అలాగే దీనిది ఇక్కడ లైట్ అనుకుంటే దీని షాడో ఇలా వస్తుంది 